Hallo iedereen, ik heb mij al basis opgemaakt, omdat ik vandaag uh, een beetje de focus naar de ogen uh, toe ga leggen. Um, ik heb dus al mijn uh, fond de teint en uh, blush bronzer subtiel aangebracht. Ik ga nu echt de focus op mijn ogen leggen. Um, voor eigenlijk stralende ogen die heel de dag door blijven, um, is er één product dat ik absoluut niet meer zonder kan en dat is eigenlijk mijn eye uh, primertje. Dat is eigenlijk... Een super top product dat je ervoor zorgt dat je oogschaduw eigenlijk nog mooi eruit komt van kleur ook. Um, en die heel de dag blijft zitten waar het die ook hoort te zitten. En dat je niet zo op het einde van de dag zo van die losse fladderkes op jouw uh, wangen ziet. Hoe ga je dat aanbrengen? Je ziet dat ziet eruit zoals een penseeltje. Doe je gewoon, en even mijn spiegel voor moeten gebruiken, een streepje op elk oog. En dat ga je dan mooi al deppend gaan uitsmeren op het volledige oog. Let, maar vergeet ook niet naar jouw wenkbrauwen toe te gaan doen. Je ziet, het werkt ook al een klein beetje oplichtend. Voor mensen die graag heel, heel natuurlijk gaan, kan je het ook zoals oogschaduw gaan gebruiken. Uh, omdat het toch een beetje licht is. Ik zou dan een klein beetje meer product uitgebruiken. Maar ik hou nu eenmaal ook uh, van een leuk kleurtje oogschaduw. Um, ik ga vandaag... Ik, uh, het Palet eens gebruiken, nummertje 2. Die hebben helemaal leuke blinkende kleurtjes. Um, dat is een beetje een winterpalet, maar toch vind ik dat het eigenlijk nog mag. Mag het een keer een beetje meer zijn, een beetje glansje in zetten. Um, daarvoor gaan zijn er eigenlijk een drietal producten, uh, penseel, excuses, uh, die ik ga gebruiken. Dat is eigenlijk mijn blender penseel, mijn flat penseel voor een beetje mijn poeder aan te brengen en mijn pointen, dat is vooral voor de afwerking dat zal je straks zien um, als eerste ik ga werken ik wil toch wel iets niet te donker het is al lente um, maar gezien ik ook vandaag iets roze aan heb mag er toch wel een beetje een roze tintje in mijn huid zitten dus ga ik kleurtjes gebruiken die niet alledaags toch zijn en daarvoor ga ik nu uh, gebruik maken van het rode kleurtje, je gaat zien dat gaat echt niet zo rood overkomen um, in combinatie met de Ador vind ik heel leuk om te combineren. Ik ga het dan afwerken met een beetje Primavera in mijn oogpuntje. Um, hoe begin ik daaraan? Ik ga eigenlijk um, eerst een beetje het middelste kleurtje van uh, lichtheid op het volledige oog gaan aanbrengen. Dus die Ador neem ik op met mijn Eye Flat penseel en ga ik dan over het volledige oog uh, gaan aanbrengen. Je ziet dat dat een mooi roze kleur is. Je ziet ook al de glans heel mooi die daarop komt. Die kan je ook gebruiken als alleenstaand kleurtje. Vind ik het ook heel leuk. Is zeker niet te fel. Maar nu ga ik het een beetje donkerder maken. Ik ga nu nog juist het andere oog ook doen. Dus dat breng ik echt over het volledige oog. Let eigenlijk aan. Voilà. Zo. Dan wil ik geen aan dat je morst, want dan gaan we ze bieden allemaal nog mooi uh, aan wegwerken. Doe je echt heel hevige oogschaduw, bijvoorbeeld, ik denk maar aan. Um, um, zo met zwarte, donkere kleuren. Dan zou ik misschien wel aanraden om eerst jouw ogen te doen en dan jouw fond de teint. Want dan kan het natuurlijk wel in het proces zijn dat het een beetje op jouw ogen gaat gaan uh, neervallen. Um, ik ga mijn blenderpenseel gebruiken om mijn rode kleurtje op te nemen. Uiteraard, ik klop en blaas altijd nog een beetje af, zodat het zeker niet te veel is. En dan ga ik eigenlijk echt op het puntje hier en in mijn arcadeboog doen. Dus dat is echt, ik doe mijn penseel daar eigenlijk tussen en dan ga ik zo een beetje te werk. Geeft een beetje een raar beeld. En dan zie je eigenlijk dat er toch meer diepte gecreëerd is, waardoor dat je oog ook een beetje meer open komt te staan. Klein beetje mee. Dat is natuurlijk hoe dat je het graag ziet. Nu toon ik een keer een beetje iets. Wat ik ook doe voor naar Appelzeek te gaan, maar 
als ik hier een beetje meer mag zijn. Sowieso, ik draag ook altijd een bril, dus makkeer mijn ogen iets meer, um, omdat het toch, die bril daar nog tussen zit. En dat, ik vind dat dat wel mag eigenlijk met een bril. Ik denk dat ik mijn ogen heel fel en die vind ik een beetje fel. Dus weer mijn kabuki, heel gemakkelijk. Gaan uit blenden. Je ziet dus altijd nog heel veel proberen. Niet. Trial and error. Dan kan je gaan uitblenden tot hoog daarboven. Zo. Dan vind ik wel altijd dat het heel mooi is als je de ogen nog een beetje gaat gaan oplichten in de puntjes. Dat creëert ook een open effect. Daarvoor heb je nodig een hele lichte kleur. Um, en het pointend penseel is echt onmisbaar daarvoor. Uh, een kleurtje dat ik heel graag daarvoor gebruik is misschien niet van het paletje, maar dat is echt zo'n super mooi kleurtje, basiskleurtje van Saint uh, En dat is de roze tendre. Die neem ik een beetje in mijn penseel en ga ik eigenlijk hier dat gaan aansteppen, waardoor dat het een beetje oplicht. Hetgene dat ik nu vandaag niet gebruikt heb, maar dat je ook zeker kan gebruiken en dat ik eigenlijk wel aan um, zit het hier al een beetje. Ik aanraad is eigenlijk het beige oogschaduwtje om nog als basis te brengen, dan ga je je kleur nog meer doen uitkomen eigenlijk. Omdat je dan, vooral als je zo um, bloedvaatjes hebt die in jouw oogleden lopen, uh, is het altijd mooi dat je zo van een egale kleur start en dat kun je super bekomen met dat beige oogschaduwken. Kun je ook alleen gebruiken. Als ik mijn ogen zo makkeer voor naar de apotheek te komen, is het uiteraard eh, als ik eens in de namiddag eh, begin of een beetje meer tijd heb s morgens. Dat is niet iets dat ik elke dag eh, doe. Um, het volgende dat ik ga gebruiken is mijn nieuwe eh, ontdekking van Santosan, het liquide oog. Um, ja, potlood is het niet, een eyeliner. Die is ook hervulbaar. Ga ik eens laten zien. Die navelingsjes zijn er. Voorlopig nog niet. Die gaan nog binnenkomen. Maar dat is eigenlijk met een inktvullingsje. Um, en die kan je gewoon opnieuw hervullen. Dus dan heb je altijd jouw vast penseeltje. Um, die heeft ook een hele fijne punt. Uh, dus dat vind ik eigenlijk wel heel gemakkelijk om aan te brengen. Het is wel oefenend. Het is heel lang geleden dat ik het uh, nog gedaan heb. Dus uh, ik kan misschien niet direct van de eerste keer... Uh, zijn. Dus het makkelijkste nu is, het is eigenlijk van het in fijne kleine stukjes te doen, want in één lijn moet je al heel vast hand hebben, dat heb ik totaal niet. Uh, en best heel dicht tegen de
dat is denk ik redelijk goed gelukt. Nu is het moeilijkste eigenlijk het andere oog een beetje hetzelfde doen. Ik ga nooit tot volledig um, voorbij mijn um, oog, uh, omdat het anders te klein gaat worden. En ik heb al niet super grote ogen, dus uh, dan ga ik liever uh, niet te dicht bij uh, het midden. Sampoursa heeft ook van die heel handige spiegels die zo een vergrootglas hebben, dus dat zie je niet goed. Is het echt handig om daarmee te gaan inzoomen op die ogen. Dat is redelijk goed gelukt. Je ziet het, je trekt dat het lijntje heel intens is. Hou je niet van die intense look, dan zou ik aanraden om een gewoon oogpotlood te gebruiken. Die gaat minder intens uh, overkomen en dat geeft eigenlijk een iets zachter effect. Die heb je ook in het bruin en het grijs. Het grijze kan soms ook afhankelijk van de kleur ogen naar het blauwe gaan uitdraaien. Dus dat is zeker een heel mooi uh, effect. Om af te werken heb ik uiteraard mijn mascara eh, dat ik ga gebruiken. Ik gebruik nu de volumeux van Sampersa. Het is super aangenaam. Geeft echt heel mooie wimpers. Um, ik ga misschien een keer ook iets nieuws proberen nu dat we toch bezig zijn. En dat is de lash primer. Ik heb het nog niet gebruikt. Dus dat is de eerste keer. Het zit een beetje in hyaluronzuur. Gaat uw wimpers verlengen, uh, groter maken. Um, ik heb van eigen al lange wimpers, waarom ik het nog nooit eerder gebruikt had, maar ik dacht voor dit filmpje is het wel de ideale gelegenheid. Je ziet dat dat eigenlijk uh, een vrij wit uh, product is dat daarop ligt. Dat gaat ook een beetje wit achteraan op je wimpers, maar dat is normaal. Mijn zwarte mascara zet je daar zo uh, over. En die breng je aan net zoals een gewone mascara. En ik vind dat je eigenlijk al direct een heel verlengend effect ziet. Amai, dat is echt heel veranderend. Hier heb ik niets gedaan, hier wel al. Dus gewoon van één keer met mijn lash primer. Ik heb zelfs nog geen kleur aangebracht aan mijn wimpers. Ga ik de andere kant ook gelijk maken. Ja, je ziet nu hier inderdaad overal een beetje die wit um, spikkeltjes. Dat is normaal, maar weer weg. Ik ga ook altijd zo dicht mogelijk tegen mijn wimperrand en een beetje triëren. Natuurlijk was ik ook al wel eens. Dat vind ik wel mooi. Je ziet ze echt mooi geaccentueerd van ver. Ik denk dat ik een nieuw favoriet product heb. En dan nog een klein beetje om de onderste haartjes trekt je oog ook weer mooi open. Vind ik altijd leuk. Hier weer ergens tegen zitten. Ik 
zo. Voilà, dat waren mijn uh, ogen als ik eens een beetje meer tijd heb of s'avonds ga eten. Uh, en eigenlijk gewoon dus met het rode, nee, de rode oogschaduw. Dus het is inderdaad echt een kleurtje met mijn roze hemdje. Vind ik wel heel leuk als het een beetje meer mag zijn. Dan ga ik de lippen natuurlijk heel zacht houden. En ga ik gewoon eens een lichte lipgloss gebruiken daarvoor van 100%. Deze plakken ook niet, zijn heel natuurlijk. Um, ik zie juist wel dat ik last heb van een paar pelletjes. Die ga ik eerst weg doen. Daarvoor hebben ze natuurlijk ook een product, namelijk de lip scrub. Gewoon aanbrengen op jouw lippen. En rondjes draaien. Mm -hmm. Voilà. Dan ga ik eventjes... Ik had een beetje ver weg. En uh, ik gebruik een, een doekje, maar je kunt het ook met een matje weer afnemen. Je voelt die korreltjes niet, maar het maakt je lippen echt wel um, beter eigenlijk. Minder pelletjes of toch minder zichtbare pelletjes. En dan zijn mijn lippen klaar voor met een lipglosje. Ik kies nu een keer voor de abricot. Dat lijkt mij een hele lichte, zachte maar dat wel past, gezien dat de ogen meer uh, geaccentueerd zijn vandaag. Dat is een vrij beige, neutrale kleur. Hij geeft een heel gezonde gloss. En je ziet geen pelletjes meer. Zo, dit was mijn kleine uh, tutorial van Sampursa. Ik hoop dat jullie er iets aan geleerd hebben. Iets langer, uh, maar oefening baardkunst. En kom gerust langs de apotheek voor enkele tips en tricks. Dank je, dag!